بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهن التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب هذه محاضرة خاصة لطلاب معهد آفاق للبناء العقدي واليوم سنتكلم عن البوذية التي انتشرت خارج الهند وخصوصا في الصين واليابان والتبت وسنتعرف في هذه المحاضرة على الآتي بوذية المهايانا وأسباب انتشارها خارج الهند دخول البوذية إلى الصين وكوريا واليابان والتبت ومدارس المهايانا الكبرى في الصين واليابان والتبت وكالعادة فهرس مواضيع الفيديو والوثائق والمراجع كلها تحت في وصف الفيديو في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجي لك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة أهم المراجع التي تم استخدامها في تحضير هذه المحاضرة هي كتاب أديان العالم دراسة روحية تحليلية للدكتور هوستن سميث وكتاب موسوعة تاريخ الأديان الكتاب الرابع أديان الشرق الأقصى تحرير فراس السواح وكتاب موسوعة الأديان الحية الجزء الثاني الأديان غير السماوية تأليف روبرت تشارلز زهنر وكتعليق سريع على هذه المراجع وجدت أن كتاب موسوعة تاريخ الأديان تحرير فراس السواح يعتبر أكتر الكتب اللي بالنسبة لي استفدت منها وجدتها مترتبة بشكل كويس وجدت أن المعلومات فيها واضحة جدا ووجدت أن الكلام عن الأديان فيها بتفصيل لا بأس به بحيث أن أنت لما تقرأ أي دين من هذا الكتاب هتطلع نوعا ما فاهم كويس قوي عن هذا الدين تنبيه هام جدا هذه المحاضرة عن البوذية التي انتشرت خارج الهند وهي مرتبطة ارتباط وثيق بالبوذية التي انتشرت في الهند وبالتالي أنصح بشدة بمشاهدة فيديو البوذية ومن المفيد أيضا مشاهدة فيديو الهندوسية قبلها لأن البوذية ديانة منشقة عن الهندوسية وبما أننا سنتكلم عن البوذية المنتشرة في اليابان والصين أنصح أولا بمشاهدة فيديوهات الكونفوشية والطاوية والشنتوية وهكذا بمعنى أصح أنصح بمراجعة قائمة فيديوهات دراسة الأديان ومشاهدة الفيديوهات السابقة لهذا الفيديو أولا حتى تحصل على أكبر قدر من الاستفادة وستجد رابط قائمة الفيديوهات في وصف الفيديو بوذية المهايانا بعد أن انشقت البوذية إلى التيرافادا والمهايانا استمرت التيرافادا كتقليد موحد جدا بينما انقسمت المهايانا إلى عدد من الطوائف أو المدارس وهكذا انتشرت بوذية المهايانا خارج الهند حتى دخلت الصين وكوريا واليابان والتبت ومنغوليا وتأثرت بالأديان الموجودة في هذه البلاد مثل الكونفوشية والطاوية والشنتوية مما أدى لظهور مدارس بوذية مميزة جدا مثل بوذية شيان أو زان في الصين واليابان وبوذية الفاجريانا في التبت هذه المدارس البوذية الفريدة جذبت انتباه عدد كبير من الناس في الغرب سبب انتشار بوذية المهايانا من الواضح جدا أن بوذية التيرافادا كانت عبارة عن تصور قاسي جدا لعقيدة وحدة الوجود إلى درجة أنها كانت تنفي وجود أي آلهة شخصية يستطيع الإنسان أن يدعوها ويلجأ إليها عند الحوائج وبهذا حسب بوذية التيرافادا كان العبء كله على الإنسان وحده ولا يوجد أي ملجأ أو منجا في هذا الكون وهذا تصور عسير جدا ومخالف حتى للفطرة البشرية بوذية المهايانا كانت على عكس ذلك تماما وبغض النظر عن الاختلافات العديدة بين المهايانا والترافادا هناك عقيدة بعينها أكدت عليها بوذية المهايانا ساهمت وبشدة في انتشارها خارج حدود الهند هذه العقيدة هي أن سيدارتا جوتاما لم يكن البوذا الوحيد وأنه كان يوجد قبله بوذوات كثيرون جاء بعضهم إلى الأرض بسموهم مانوتشي بودز 
وظل بعضهم في السماوات بيسموهم دياني بودز وبعضهم في طريق التشكل بيسموهم بودي ساتفاز بودي ساتفاز وسوف نتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة من البوذوات بتفصيل أكبر فيما بعد بفضل هذه العقيدة الخاصة ببوذية المهايانا صارت حدود الكون الخارجية مليئة بالكائنات الحانية التي تستطيع مساعدة الإنسان وهكذا صارت الأدعية ممكنة من جديد طبعا الموضوع مش متعلق فقط بالأدعية لكنه متعلق بالصور وبالتماثيل وبشتى العبادات الوثنية بما أن بقى في آلهة كتير فبقى في أنواع عبادات كتير وبنعبد آلهة كتير وهكذا فالحياة الروحية كأنها اختنت لكن أهم نقطة في الموضوع أنه أشبع فطرة الإنسان في اللجوء لقوة أكبر منه خارجة عنه تقدر تساعده المهيانة تعلم بوجود أعداد كبيرة من المخلصين الحقيقيين والمحتملين الذين يريدون شفاء الناس من آلامهم أو تخفيفها وقد زعم معظم المهيانيين أن بوذا كان يعلم سرا أنه ليس على الإنسان أن يخلص نفسه فهو يمكن أن يحصل على المساعدة هنا في نقطتين في غاية الأهمية أول نقطة أن البوذيين بيستخدموا كلمة مخلص وفكرة الخلاص وطبعا ده واقع جدا ومفيهوش أي مشكلة لأن حتى من الديانة الهندوسية فكرة الخلاص دي موجودة وطبعا معروف أن هم عايزين يتخلصوا من دورة إعادة الميلاد تاني نقطة بقى فكرة المخلص المفروض أن بوذية التيرافادا ما بتقولش بموضوع المخلص ده بوذا ممكن يتم اعتباره مخلص على أنه بيعرفهم المعلومات التي ممكن تؤدي إلى خلاصهم إزاي يقدروا يوصلوا لمرحلة النيرفانا لكن هنا بقى بنلاقي نقطة أشبه بكتير بالمسيحية فكرة أن أنت مش لازم تخلص نفسك هنا مش بالضروري بيقولوا انت ما تقدرش تخلص نفسك المسيحية بتقول كده المسيحية بتقول انت ما تقدرش تخلص نفسك لازم المخلص هو اللي يخلصك لكن هنا في مدارس بوذية المهيانة انت ممكن تخلص نفسك لكن مش بالضروري تخلص نفسك انت ممكن تلجأ لمساعدة خارجية ولما هنتكلم عن بعض مدارس المهيانة المختلفة هنلاقي أوجه شبه كثيرة جدا ما بين هذه المدارس البوذية والطوائف المسيحية هذا التغيير العقائدي جعلت البوذية تنتشر بشكل أكبر في الخارج وهكذا استجابت البلدان لبوذية المهيانة بشوق وبما أن المهيانة كانت بطبيعتها قابلة للتوسع وللتغير فقد تبدلت كل ما انتقلت وتأثرت بالأديان الموجودة في الصين واليابان اللي هم الكونفوشية والطاوية والشنتوية هنتكلم أكتر عن فكرة المخلصين وهنتكلم عن ثلاثة أنواع من المخلصين أول نوع بوذوات المانوتشي تاني نوع بوذوات الدياني وتالت نوع البودي سادفات نبدأ الأول بالكلام عن بوذوات المانوتشي بوذوات المانوتشي هم المخلصون الذين ظهروا على الأرض في الماضي بوصفهم بشرا ووصلوا إلى التنور ثم انقضى واجبهم وحققوا النيرفانا زي مين؟ زي سيدارتا جوتاما نفسه هذا النوع من المخلصين هم بالدرجة الأولى معلمون ولا يمكن أن تصل إليهم الصلوات والدعاء بعد دخولهم النيرفانا يعني إيه الكلام ده؟ يعني النوع ده من البوذوات نزلوا بالفعل على الأرض وعاشوا حياة بشرية على الأرض ووصلوا لمرحلة التنور وماتوا ووصلوا إلى حالة النيرفانا بما أنهم وصلوا إلى حالة النيرفانا ما ينفعش خلاص يحصل ما بينهم وبين الناس أي تواصل يبقى فايدة النوع ده من البوذوات وقت حياتهم على الأرض ولاحظ أن مدارس المهيانة عندها فكرة قريبة جدا من المسيحية وهي فكرة التجسد مش بالضرورة التجسد لكن المعنى المقصود هو أنهم بيؤمنوا أن هذه البوذوات 
كان ليهم وجود روحي سماوي سابق على وجودهم البشري وان في وقت من الاوقات نزلوا من السماء وعاشوا على الارض كبشر كبني ادمين وكان ليهم دور معين على الارض وبعدين ماتوا ووصلوا لحاله النيرفانا وبالتالي سيدارتا جوتاما اللي هو بوذا اللي على اسمه تسمت البوذية كان من هذا النوع من البوذوات تاني نوع هما بوذوات الدياني بوذوات الدياني دياني يعني التأمل تنقل صورهم الانطباع بالتأمل العميق والهدوء هم الذين حققوا الاستنارة وأصبحوا في حالة البوذا ولكنهم لم يحققوها في الشكل البشري يبقى زي ما قلنا كأن كل الكائنات لها أصل سماوي روحي بذوات المانوتشي نزلوا من السماء وعاشوا على الأرض كبشر ووصلوا إلى حالة الاستنارة على الأرض ثم ماتوا ودخلوا في حالة النيرفانا أما بذوات الدياني فقد ظلوا في حالتهم الروحية السماوية ووصلوا إلى حالة الاستنارة وهم في السماء ولكنهم لم يدخلوا بعد في حالة النيرفانا وهكذا في الفاصلة الزمنية ما بين الزمن الحاضر والدخول النهائي المؤجل عن قصد في النيرفانا بذوات الدياني يسعفون حاجات الناس بنشاط يبقى بالتالي بذوات الدياني كائنات روحية وصلت للاستنارة لكن لسه ما دخلتش حالة النيرفانا وهذه الكائنات عن قصد مأجلة دخولها في حالة النيرفانا كأن الدخول في حالة النيرفانا يعني حالة من الوعي يستطيع الكائن دخولها وهو واعي فهو اللي مأجل بنفسه الدخول في حالة النيرفانا ليه بقى؟ علشان هذه الكائنات حانية وتريد مساعدة الناس في العالم المهياني كله نجد ثلاث بوذوات ديانيين أساسيين البوذا الأول اسمه فيروكانا والبوذا الثاني اسمه باهاسيا جيا جورو باهاسيا جيا جورو والبوذا الثالث اسمه أميتابا أميتابها أميتابا أيا كان النطق وهؤلاء الثلاثة ليسوا إلا عددا قليل من كثيرين لكن دول الأشهر البوذا الأولاني اسمه فيروكانا وهو البوذا الشمسي له مقابل في ديانات أخرى وثنية وضعية فهو شبيه بمثرا الفارسي وسافتار الهندوسي وفي اليابان تم اعتبار إلهة الشمس الشنتوية أميتراسو تجليا له خلي بالك النقطة دي مهمة جدا ان انت عندك ديانات وثنية وضعية كثيرة وهذه الديانات بغض النظر عن عددها عندهم مثلا اله معين مرتبط بالشمس ففي مثلا اله الشمس في الديانة الفلانية زي ما قلنا مثرا في الفارسية وسفتار في الهندوسية وأميتراسو في اليابانية الشنتوية الشبه ده بيقرب هذه الاديان من بعض فزي ما قلنا هذا البوذا الشمسي اسمه فيروكانا فالأديان التانية تقول إيه؟ فيروكانا ده هو نفسه مترا ده هو نفسه سفتار ده هو نفسه أماتراسو بس هذا الإله له أشكال مختلفة في الأديان المختلفة أو أسامي مختلفة في الأديان المختلفة البوذا الثاني من البوذوات الديانيين اسمه باهاسيا جيا جورو وهو بوذا الشفاء ولو أتباع كثيرون في الصين واليابان والتبت البوذا الثالث اسمه أميتابا أو أميتابها معروف عند الصينيين باسم أوميتو وعند الكوريين واليابانيين باسم أميدا وهو أحد أليه أسيا والأساطير بتقول أنه كان فيما مضى راهبا قصة يعني وهو الذي يشرف على الفردوس تقدير العوام له في الصين واليابان يفوق تقديرهم حتى لسيدارتا جوتاما نفسه ففي حين يلبي البودي سادفات الحاجات الحالية فإن أميتابها يضمن النعيم المقبل حسب عقيدة بعض مدارس المهيانة الإنسان التقي العاجز عن اكتساب الحسنة يتجه إلى أميتابها بالصلاة والدعاء لكي ينال الحسنة التي تتحول إليه من ذخر الكائن العظيم في الصين واليابان تقول رسالة بعنوان وصف أرض النعيم 
إن الإيمان بأمتابها وبقطع النظر تماما عن الأفعال والأعمال الفاضلة كاف وحده للوصول إلى الخلاص المقطعين اللي فاتوا دول لازم نعلق عليهم ثلاث تعليقات التعليق الأول مفهوم الحسنة يعني إيه في البوذية حسنة وحسنات وهكذا طبعا احنا قلنا إن الأعمال الصالحة هي الأعمال حسب ما بوذا حددها لكن هنا في فكرة جوهرية مختلفة المفروض إن البوذية الأصلية بتقول إن كل عمل خير له تأثير مادي حقيقي علي وكل عمل شر له تأثير مادي سلبي حقيقي علي فالأعمال الطيبة الخيرة بتديني حسنات وبتغيرني بشكل إيجابي حقيقي والأعمال الشريرة الوحشة بتديني سيئات أو بتغيرني بشكل سلبي حقيقي فيبقى الموضوع مش مجرد عداد حسنات وسيئات أو انت عملت قد ايه حسنات وانت عملت قد ايه سيئات انت طبيعتك وكيانك بتتغير لما بتعمل الخير ولما بتعمل الشر تفضل تعمل خير كتير تقرب من حالة التبصر او توصل لحالة اليقظة والبصيرة وبعد كده بقى ممكن تحصل على النيرفانا او تصل الى حالة النيرفانا بوذية المهايانا غيرت الموضوع خالص خلت الموضوع أقرب إلى المفهوم الإسلامي أو حتى مفهوم مسيحي فكرة حسنات وسيئات إن أنت بتعمل حسنات الحسنات دي كأنها بتتعدلك وبتعمل سيئات كأن السيئات دي بتتعدلك لكن في بقى مفهوم جوهري قريب من مفهوم مسيحي كاثوليكي فكرة كأن الحسنات أو أعمال الخير شيء مادي أنا بجمعه أنا ككائن بعمل حسنات يبقى أنا عندي حصيلة من الحسنات ومش بس كده أنا ممكن أعطي غيري من هذه الحسنات فبالتالي حسب البوذية أنا محتاج حسنات علشان أحصل على الخلاص أنا أعطيك من هذه الحسنات فبالتالي حسب البوذية في بوذوات عندهم ذخائر ضخمة من الحسنات وبيساعدوا الناس الغلابة اللي مش عارفين يعملوا حسنات فبيعطوهم من هذه الحسنات علشان يوصلوا للاستنارة ثم يصلوا إلى حالة النيرفانا الأمر ده شبيه جدا بعقيدة كاثوليكية اسمها زوائد فضائل القديسين يعني إيه زوائد فضائل القديسين؟ يعني القديسين دول كأنهم هم البوذوات اللي عملوا خير ضخم جدا ففضائلهم زائدة عن حاجتهم هم خلاص عملوا فضائل تؤدي إلى خلاصهم وعملوا فضائل زيادة فوق حاجتهم هم ما بقوش محتاجينها علشان يحصلوا على الخلاص فإيه اللي بيحصل؟ الكنيسة بتأخذ من زوائد فضائل القديسين وبتديهم للناس الغلابة اللي مش عارفين يعملوا حسنات اللي بيعملوا سيئات وممكن يتعذبوا طبعا دول ثلاث عقائد كاثوليكية مرتبطين ببعض المطهر وزوائد فضائل القديسين والسكوك الغفران المهم ان مدارس المهيانة دي كأنها عندها عقيدة شبه ده جدا يبقى اتكلمنا عن مفهوم الحسنة واتكلمنا عن موضوع ذخر الكائن العظيم في نقطة ثالثة وهي الخلاص بالإيمان وحده عقيدة البروتستانت يعني إيه؟ بعض المدارس المهيانية تؤمن بأن أنت مش لازم تخلص نفسك كويس تستطيع أن تحصل على المساعدة من الخارج من البوذوات يا إما من بوذوات الدياني أو البودي سادفاز الفكرة الرئيسية هنا هي أن بعض مدارس بوذية المهيانة بتؤمن إن أنت مش لازم تعمل أي عمل خالص فقط الإيمان الراسخ بأميتابها اللي هو أحد بوذوات الدياني هذا كافي لكي تحصل على الخلاص تصلي له تذكر اسمه هو هيخلصك مش لازم تعمل أكتر من كده طبعا ممكن واحد يقول لك طب ما هو بيصلي له وبيذكره ويبقى دي أعمال خيرة ماشي لكن كأنه يعني الموضوع عبارة عن إيه هو ده المينيمم مين فينا ما يقدرش يدعو أو يتكلم يعني يدعو الإله ويذكر الإله بمجرد الإيمان بالإله وبعدين تدعو له وتذكر اسمه تحصل على الخلاص مفيش أي حاجة تانية مطلوبة منك 
خلي بالك برضو فكرة الخلاص بالإيمان وحده بدون أعمال موجود في البروتستانتية وحاجة قريبة جدا لكده يعني اللي هي فكرة مجرد إيمانك بأن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات علشان يخلصك تؤمن بده بقلبك وتنطق به ولو مر بلسانك خلاص انت كده حصلت على الخلاص ندخل على آخر نوع من المخلصين اللي هم البودي سادفات البودي سادفات هم بوذوات المستقبل الكلمة البالية هي بودي ساتا وبالإنجليزية بودي سادفا النصوص المقدسة المذهب الترافادا لا تعترف إلا بكائنين من نوع البودي سادفا هم سيدارتا جوتاما نفسه قبل التنور وكائن آخر اسمه مايتريا بوذا الذي سيأتي في نهاية الزمان يبقى بالتالي سيدارتا جوتاما كأنه أيضا كان كائن سماوي روحي وكان له وقت معين هينزل فيه على الأرض ويعيش على الأرض كإنسان قبل ما كان يجي الوقت اللي عاش فيه بوذا على الأرض كان يعتبر بودي سادفا من البوذوات اللي هتيجي أما البوذا الآخر باسم مايتريا فهو البوذا الذي سيأتي في نهاية الزمان يعني إيه سيأتي في نهاية الزمان هو في في البوذية نهاية الزمان في الهندوسية وفي البوذية فكرة الدور الكوني إن زي ما البشر عايشين في حال الدور وميلاد وموت وإعادة ميلاد وموت وإعادة ميلاد وموت الكون كمان هيحصل له كده ففي نهاية الزمان وبعدين الكون هينتهي ثم يبدأ مرة أخرى من جديد يبقى حسب الترافادا ما فيش غير كائنين من نوع البودي سادفا سيدارتا جوتاما ومايتريا أما في المهيانة فإن البودي سادفات عبارة عن جماعة كبيرة قد تكون غير معدودة من الكائنات فائقة الطبيعة يعني طبيعتهم فوق طبيعة البشر والتي تسمع الأدعية والصلوات وتأتي لمساعدة الناس بهمة ونشاط البودي سادفات عبارة عن كائنات نظرت نفسها لتصير بوذوات وقبل وجودها الجسدي وبشكل روحاني في السماء عاشت على نحو تكسب فيه عدد ضخم جدا من الحسنات وهكذا تستطيع أن تصل إلى منزلة البوذوات بسهولة وتنتقل إلى النيرفانا ولكنها كائنات حانية ومحبة مشفقة على البشرية المتألمة وهكذا أجلت دخولها في النيرفانا وتحول حسناتها إلى الذين ينادونها في الدعاء أو على الأقل تمنحهم الأفكار الورعة وفي بعض الأحيان تنزل إلى الأرض في هيئة ملائكة وتنقذ الناس من آلامهم ومشاكلهم الفرق الرئيسي بين بوذوات الديان والبودي سادفات هو أن بوذوات الديان كائنات سماوية بشكل دائم لن تنزل على الأرض وتعيش حياة بشرية وسط الناس أما البودي سادفات فسيعيشون على الأرض حياة بشرية في يوم ما أشهر البودي سادفات مايتريا هو البوذا الذي سيأتي في آخر الزمان المعروف في الصين باسم ميلو فو كان يمجد أولا في الهند ثم في كل أنحاء العالم المهياني بودي سادفات تاني اسمه مانجوسوري المعروف في الصين باسم وان يو هو الذي يساعد من يودون أن يعرفوا ويتبعوا القانون البوذي بودي سادفات آخر اسمه سامانتا بدرا المعروف في الصين باسم بو هين هو الذي يجلب السعادة لمن يتبع ويغذي فيهم لطفهم الكوني بودي سادفات آخر اسمه أفالوك تزفارا أفالوك تزفارا المعروف في الصين باسم كوان ين ومن أسمائه الأخرى بادماباني بادماباني والذي يعني حامل اللوتس بيده هو الذي يقدم الاهتمام والحنان والرعاية لكل الذين يسكنون العالم ويعتقدون أنه جاء إلى الأرض أكثر من 300 مرة في هيئة إنسان وهو الذي يصرف كل المصائب والآلام والكوارث سواء معنوية أو مادية انتشار البوذية خارج الهند نبدأ أولا بالكلام عن دخول البوذية إلى الصين ودي أهم نقطة لأن البوذية دخلت الصين بعد كده انتشرت في باقي أسيا تحول الصين إلى البوذية يعتبر من أعظم إنجازات الثقافة الهندية في انتشارها خارج الهند فوصول البوذية إلى الصين 
أدى لانتشار الثقافة الهندية في أسيا الوسطى وفي القرن الرابع الميلادي أصبحت البوذية هي العقيدة السائدة في الصين وهي كذلك أساس البوذية الفيتنامية والكورية واليابانية وهكذا ظلت البوذية الأكثر من ألف عام تسود الحياة الدينية لأهل الصين في نقطة عايز أعلق عليها وهي أن انتشار البوذية في الصين يعتبر من إنجازات الثقافة الهندية قارن ده على سبيل المثال بانتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية يبقى بالتالي فكرة أن ثقافة معينة أو ديانة معينة تنتشر خارج حدود المكان اللي نشأت فيه له دلالة معينة خلوا بالكم أن البوذية أصلها الهندوسية وهي انشقاق عن الهندوسية والهندوسية في الأصل عبارة عن ديانة إثنية عرقية ما هياش ديانة بالفعل المفروض تنتشر ما بين كل الناس دي ديانة أهل الهند أما الإسلام فبعكس كده الإسلام مش ديانة إثنية عرقية هي ديانة لكل العالم ومن ضمن الحاجات اللي أكدنا عليها إن البوذية ما كانتش هتنتشر خارج الهند إلا بعد ما تتغير فبوذية الترافادا لم تنتشر خارج الهند كثيرا بل نطاقها محدود جدا لكن لما البوذية اتحرفت وخدت شكل بوذية المهايانا وبوذية المهايانا هي كمان تفاعلت مع الديانات اللي كانت موجودة في الأماكن اللي هي راحتها انتشرت وقتها البوذية أما الإسلام فانتشاره على أصله الإسلام ما بيتحرفش ويتحور بحسب البلاد اللي بيدخلها العلاقات بين الصين والهند ترجع لعهد مبكر جدا ربما إلى القرن الثالث قبل الميلاد ولكن دخول البوذية إلى الصين لها أسطورة متعلقة بالإمبراطور الصيني مينج تي من 58 ميلادية ل 75 ميلادية من سلالة هان المتأخرة روى المؤرخون الصينيون القدماء أنه قبل أن يحكم مينج تي بنحو 6 سنوات صار مهتما بالبوذية اهتماما كبيرا لأنه قد رأى في أحد أحلامه صورة ذهبية للبوذة تطير في غرفته والرأس فيها يتوهج مثل الشمس وهكذا أرسل 12 مبعوثا خاصا إلى الهند للإتيان بمعرفة أدق عن تعليم بوذا وأحضر المبعوثون معهم في عودتهم مكتبة من الكتب المقدسة وتماثيل لبوذا وراهبان بوذيان مفعمان بالحماسة التبشيرية وهكذا قام الإمبراطور بتشييد دير للراهبين البوذيين اللذين شرعا في ترجمة الكتابات المقدسة إلى اللغة الصينية بغض النظر عن مدى صحة هذه التفاصيل إلا أن شيئا شبيها بهذا حتما قد حدث ولكن ربما ليس في هذا الوقت تحديدا ولا بإلحاح من الإمبراطور ولكن على الأقل في عام 65 ميلادية سمح الإمبراطور مينج تي بنصب تمثال لبوذا وسمح أيضا بانتشار العبادة البوذية ولكن ربما لم يكن هو نفسه مواليا أو تابعا للبوذية بسبب سقوط سلالة هان في أعقاب الاضطراب الذي نشأت عنه الممالك الثلاث من 220 ل 380 ميلادية وفي غضون القرون الثلاثة التالية فإن قبائل أسيا الوسطى البدوية فتحت الصين بأعداد كبيرة وأحدثت انقساما وشقاء كبيرين بسبب هذه الظروف الصعبة تحول الكثير من الصينيين عن المذهب المتفائل في الكونفوشية إلى التعزيات الصوفية وسكينة العودة إلى الطبيعة في الطاوية وهكذا صار الصينيون على أتم الاستعداد لقبول البوذية فالطاويون أظهروا اهتماما بالبوذية وبدأ لهم أن فيها أوجه شبه مع وجهة نظرهم وشعر الكثيرون بالاهتمام نفسه لأن الدنيا كما عرفوها قد أوصلتهم إلى انعدام الأمل يبقى بالتالي نقدر نقول أن انتشار الديانة البوذية كان بسبب حالة نفسية عامة كانت تعم البلاد كلها كانوا في حرب ودمار وشقاء وألم ففقدوا الأمل في أن الحياة تبقى حلوة والتصور البوذي للكون وحياة الإنسان وافق هذه الحالة النفسية 
فبالتالي وجدوا الدافع إلى أنهم يصدقوا البوذية طبعا البوذية بتقول بفكرة أن الحياة ألم وشقاء و... وأن ده أمر ضروري ولازم وحتمي أتمنى مراجعة الفيديو الخاص بالبوذية لكن الفكرة العامة باختصار أن الصين مرت بظروف معينة خلت الناس في حالة نفسية معينة جعلتهم أكثر قبولا للتصورات البوذية بوذية الترافادا لم تكن مناسبة ولا متوافقة مع الحياة الصينية فلا يمكن التوفيق بين الرهبانية والمثال الصيني في الحياة العائلية وكان يجب على الصوفية البوذية أن تكون قريبة من الصوفية الطاوية هذا الغزو للصين سمح بدخول عدد أكبر من أتباع بوذية المهايانا وهكذا أصبح هناك تبشير بوذي مهاياني في الصين ومكنتهم عقيدتهم المرنة من قبول أنماط التفكير الصينية وهكذا فازت البوذية بما كان إلى جوار الكونفوشية والطوية فأصبح الشخص الصيني كونفوشي طاوي بوذي كونفوشي ينشد الصلاح الداخلي وانسجام الأسرة طاوي متفاهم ومنسجم مع الطبيعة بوذي يسعى للأمان بعد الموت وهكذا كان يبدو أن هذه الأديان الثلاثة مكملة لبعضها البعض في النهاية انتشرت المعابد والأديرة البوذية في كل أنحاء الصين ولكن في بعض الأحيان كان من شأن إمبراطور كونفوشي أو طاوي أن يقوم بالطهاد واسع لانتشار البوذية إلا أن الأباطرة المتسامحين كانوا يعقبون على الدوام الأباطرة المعادين للبوذية وعلى الأقل كان يتم التعويض عن الأذى المادي دخول البوذية إلى كوريا بعد دخول البوذية إلى الصين دخلت البوذية إلى كوريا وبسبب أحد الرهبان البوذيين المفعم بالحماسة التبشيرية الشديدة والذي كان يحمل معه صور بوذا والكتب المقدسة تبنت الدول الكورية هذا الدين الجديد وهكذا في منتصف القرن السادس الميلادي كان ملك الدولة الكورية الجنوبية يرسل الدعاء والصور والكتب إلى إمبراطور اليابان في نقطتين عايز أعلق عليهم النقطة الأولى أن دخول البوذية إلى كوريا كان بسبب أحد الرهبان البوذيين المفعم بالحماسة التبشيرية بغض النظر عن مدى الصحة التاريخية هل كان راهب واحد ولا عشر رهبان ولا خمسين راهب الفكرة اللي أنا عايز أوصلها إن الشخص ما يستقلش مجهوده الفردي بعض الرهبان كان عندهم الغيرة في إنهم يبشروا بديانتهم وينشروها خارج نطاق بلادهم أدى إلى إن الديانة دي خلاص بقت من أكبر الديانات في هذا البلد ونقطة تانية عايز أعلق عليها إن الملوك والحكام والأباطرة انتشار الدين كان من ضمن اهتمامهم الملك أشوكا اللي كان السبب الرئيسي في انتشار البوذية خارج الهند أصلا وانتشار مذهب المهايانا ملك الدولة الكورية اللي كان سبب دخول البوذية في اليابان وزي ما قلنا ان الامبراطور الصيني هو اللي سمح بانتشار البوذية في الصين وبالتالي لازم نفهم ان ده أمر واقع لما الحكومة لما الدولة لما السلطة تكون في جانب فكر معين غالبا الفكر ده بينتشر ولما الحكومة أو الدولة أو السلطة تكون ضد هذا الفكر زي ما كان بيظهر أباطرة كونفوشيين أو أباطرة طويين ضد البوذية البوذية كانت بتنزل جامد دخول البوذية إلى اليابان في عام 552 ميلادية تلقى الإمبراطور الصيني كيمي من نظيره الكوري بالإضافة إلى العطاء المالي صورة لبوذا مطلية بالذهب وبعض الكتب المقدسة وبعض الأعلام والمظلات ورسالة تتعلق بالعقيدة البوذية وقد أثر في الإمبراطور انتشار البوذية من أقصى الهند مرورا بالصين وحتى كوريا وأنها تحظى بالقبول والتبجيل يبقى فكرة إن الدين ده منتشر قوي بيخلي الناس تتساءل ما هو سبب انتشار هذا الدين بهذا الشكل الواسع الكبير وبيخلي الناس تهتم بهذه الفكرة سواء هي كانت فكرة صحيحة ولا فكرة باطلة 
الكتب المقدسة البوذية التي جاءت اليابان كانت مكتوبة بالشارات الكتابية الصينية والتي كانت اليابانية قد تبنتها على نطاق واسع وهكذا احتاجت هذه الكتب المقدسة إلى تفسير فقط لا إلى ترجمة إذ كان اليابانيون قد تعلموا أن يلفظوا كل شارة صينية بلفظ الكلمة اليابانية المقابلة لها يعني الكتابة واحدة لكن النطق مختلف فبالتالي هم كانوا بيعرفوا يقروا الصيني لكن بنطق أو بلفظ ياباني فما كانوش محتاجين يترجموا الكتب من الصينية لليابانية هو نفس الخط أو نفس الكتابة بتتقري بالصيني وبالياباني وبالتالي ما كانش قدامهم غير التفسير وهكذا مع البعثات التبشيرية البوذية الوافدة باستمرار بدأت رياح التغيير تهب وفي عام 558 ميلادية أعتلت الإمبراطورة سوكو العرش وصار ابن أخيها شوتوكو تياشي شوتوكو تياشي وصيا على العرش وهو بوذي شديد الحماسة فأرسل إلى الصين فرقا من الباحثين لإحضار ما أمكن من المعرفة الكاملة بالبوذية وبنى المعبد البوذي العام الأول في اليابان نفس فكرة أن لما السلطة بتدعم الدين إيه اللي بيحصل؟ دخول البوذية إلى التبت ومنغوليا جاءت البوذية إلى التبت ومنغوليا متأخرا ومع ذلك أصبح لها شكل مختلف كثيرا عن بوذية الترافادا أو حتى المهايانا التبتيون يفضلون أن يطلق على ديانتهم البوذية التبتية ويطلق عليها أيضا اسم اللامية لاميزم وقد يطلق عليها المانتريانا المانتريانا بمعنى مركبات المانترات مانترات يعني الكلمات المقدسة والأشهر هو فاجرايانا مركبة الصاعقة خلي بالك لما قلنا ان الترافادا كان بيتقال عنها الهينايانا يعني المركبة الصغيرة وهم ما حبوش فكرة المركبة الصغيرة فسموها الترافادا اللي هو ديانة الأسلاف المهايانا المركبة الكبيرة الفاجرايانا مركبة الصاعقة وقلنا المركبة بمعنى طريقة الوصول هنبدأ الكلام عن مدارس المهايانا المنتشرة خارج الهند هذه المدارس المختلفة شأنها شأن سائر مدارس المهايانا الأخرى تدعي أنها تتبع عقيدة وأفكار سيدارتا جوتاما بوذا نفسه أول مدرسة اسمها مدرسة الأرض الطاهرة المدرسة دي معروفة في الصين باسم تشينغ تو غرض مدرسة الأرض الطاهرة هو الوصول إلى السماء فالاهتمام الرئيس والغاية النهائية هو فردوس أميتابها هذه المدرسة تعلم أن حياة الأعمال المجهدة غير ضرورية لأن الإيمان الكامل بأميتابها والترديد الورع لإسمه كافيان للخلاص والبعض يطلق عليها اسم الطريق المختصرة لا شك ولا ريب أن دي مدرسة بوذية شبيهة جدا بالمسيحية البروتستانتية المدرسة الثانية اسمها مدرسة السر أو الكلمة الحقيقية المدرسة دي معروفة في الصين باسم تشانيان وهي مدرسة لجأت إلى العبارات والحركات التعبيرية من أجل الحصول على التأثيرات المفيدة عن طريق نوع من السحر المقدس يعني إيه الكلام ده؟ فكرة السحر قلنا المقصود بيها شيء خفي وبالتالي فكرة أن الكون كله عبارة عن طاقة حيوية معينة وأن احنا بنقدر نتفاعل مع هذه الطاقة الحيوية بشكل ما أو بآخر فهم بيعتقدوا أن ببعض الممارسات والطقوس السرية السحرية بيقدروا يفعلوا هذه الطاقات ويستفيدوا منها بشكل أو بآخر هذه المدرسة اعتمدت على مجموعة كبيرة جدا من الآلهة البوذية المخلصة والتي يلتمس معروفها عن طريق بعض العبارات والرسوم والحركات والابتهالات والطقوس الدينية والتي يعتقد أنها تجلب النتائج الجيدة لا محالة فكرة اللي هي إيه زي قانون الجذب كده هتؤمن بكل قلبك وبكل عقلك إنك قادر تعمل هتعمل إنك عايز هتاخد وهكذا هذه المدرسة في الصين لا تحظى بتأييد من الحكومة وهي موجودة في اليابان باسم الشينجون 
إلا أن أتباعها اليابانيون خففوا من ملامحها السحرية ودمجوا فيها الاهتمامات العقلية المأخوذة من طائفة التنداي وهكذا أصبحت جاذبيتها الشعبية كبيرة هذه الطائفة تعلم أنه عن طريق الاستخدام الباطني للذهن والكلام والجسد حسب الترتيب بالتأمل وترديد العبارات السحرية وتأدية الحركات التعبيرية باليدين والأصابع يمكن أن يجد المرء نفسه مع البوذوات خلي بالك الذهن والكلام والجسد كل حاجة عبارة عن طاقة حيوية فالقوى العقلية مع النطق والكلام مع القوى الجسدية فعل الثلاثة مع بعض بالترتيب أهم حاجة الذهن والعقل في البوذية فأهم حاجة القوى الذهنية مع الكلام والترديد مع حركات الجسد تحصل على اللي انت عايزه لا محالة المدرسة الثالثة هي المدرسة العقلانية المعروفة في الصين باسم تان تاي وقد انشقت بالتدريج عن مدرسة التشيان أو التأمل أو مدرسة الزن ولكن في اليابان جاءت المدرسة العقلانية في الفكر أولا حوالي القرن الثامن الميلادي تحت اسم تنداي ثم تبعها مذهب الزن بوصفه ثمرتها الحدثية يعني باختصار المدرسة دي ظهرت في اليابان في وقت وظهرت في الصين في وقت في مدرستين كبار هي المدرسة العقلانية دي وفي مدرسة تانية اللي هم بيسموها المدرسة الحدسية في الصين اسمها تشيان وفي اليابان اسمها زن ودي من أكبر المدارس البوذية على الإطلاق وهنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل المدرسة العقلانية دي اسمها في اليابان تنداي المدرسة اللي قبل كده اللي احنا لسه متكلمين عنها اللي كانت بتعتمد على السحر في اليابان خففت من ظهور السحر فيها عن طريق انها خدت من المدرسة دي المدرسة العقلانية اللي اسمها في اليابان تنداي المدرسة العقلانية دي تعلم ان التأمل وحده لا يكفي وانه يجب ان يتوازن التأمل مع الدراسة الجدية والمطولة للنصوص المقدسة فالتأمل أو الديانة ضروري ولكنه ليس كافي كل الكفاية للتبصر أو الوصول لحالة البصيرة أو اليقظة أو البوذة يجب أن يكون معها جمع المعرفة من المعلمين والكتب المقدسة وتأدية الطقوس والشعائر يبقى خلي بالك في مدرستين كده في المدرسة بتاعة التأمل بس المدرسة الحدسية التأملية دي اللي هي التشيان في الصين أو الزان في اليابان وفي بقى المدرسة العقلانية دي اللي بتقول إن التأمل وحده لا يكفي لازم معاه دراسة وعمل عقلي المدرسة العقلية تعلم أن بوذا عبارة عن تجلي للمبدأ الكوني الذي يسري في الكون بأسره والموجود حتى في أصغر أشيائه وإن كل الكائنات مهما كانت يمكن أن تفعل طبيعة بوذا في داخلها وفي النهاية تصبح بوذا في نقطة مهمة عايز أقولها أن فكرة أن معظم المدارس المهيانية بتقول أن البوذوات كان ليهم وجود سابق ككائنات سماوية وبعدين في منها اللي هتفضل كائنات سماوية وفي منها اللي نزلت وعاشت على الأرض وفي منها اللي لسه هتعيش وتنزل على الأرض المهم في النهاية إيه؟ أي شيء روحي سماوي يعني إلهي فبالتالي هذه المدرسة العقلانية اللي بتقول إن بوذا كان عبارة عن تجلي لهذا المبدأ الكوني يبقى ده معناه إنها بتقول إن بوذا هو الإله المتجسد لأن المبدأ الكوني ده هو الله بس بمفهوم غير شخصي وبعدين الله بحسب المفهوم غير الشخصي عاش على الأرض كشخص اتجسد ايا كان يعني انا بقول الكلام ده ليه لان انا في الفيديو الاولاني بتاع البوذيه كنت علقت على فكره هل البوذيه عباره عن عباده بوذا الاجابه متوقفه على انت بتتكلم عن انهي مدرسه بوذيه والله لو انت بتتكلم عن بوذيه التيرافادا لا ما بيعبدوش بوذا طب لو انت بتتكلم عن بوذيه المهايانا واغلب مدارس بوذيه المهايانا ده بيعبدوا بوذا وبوذوات كتير ننتقل لمدرسة أخرى اسمها المدرسة الحدسية المدرسة دي معروفة في الصين باسم تشيان 
وفي اليابان باسم زن بوذية الزن دي بوذية مشهورة جدا البوذية دي ليها أسطورة متعلقة بنشأتها أسطورة خطبة الزهرة الذهبية الأسطورة دي بتقول أن وقف بوذا على جبل ومريدوه وتلاميذه ملتفون حوله موعظة الجبل فبقي بوذا ساكتا ولم ينطق بكلمة بل أمسك بكل بساطة ورقة زهرة اللوتس الذهبية بس كده لم يفهم أحد معنى هذه اللفتة البليغة سوى شخص اسمه ماها كاسيابا مما جعل بوذا يعين خليفته ووريثه يبقى خلي بالك بوذا وقف على الجبل ومسك الزهرة واحد بس فهم فحصلت له الاستنارة عاش تجربة روحية معينة هم بقى بيدعوا ان هذه البصيرة او التجربة الروحية دي تم نقلها في الهند عبر 28 ابا روحيا ثم نقلها بودي دهارما الى الصين سنة 520 ميلادية يعني ايه الكلام ده باختصار يعني هذه المدرسة بتدعي ان الحالة دي من الوعي والبصيرة يمكن تناقلها فرض جدلي ان انا حصلت لي هذه الحالة من الوعي والبصيرة وفي عندي تلميذ المفروض هذه المدرسة بتقول ان انا قادر على نقل هذه الحالة من الوعي لتلميذي وكأن المدرسة دي بتحاول تحافظ جيل بعد جيل على هذه الحالة يبقى بالتالي هم بيقولوا ان بوذا وقف على الجبل ومسك ورقة زهرة اللوتس الذهبية تلميذ واحد اسمه ماهيا كاسيابا فهم الموضوع وجات له حالة البصيرة هذه البصيرة تم نقلها في الهند عبر 28 أبا روحيا لغاية واحد اسمه بودي دهارما هو اللي وصلها للصين سنة 520 ميلادية ومن هناك انتشرت إلى اليابان في القرن الثاني عشر الميلادي واحتوت على سر الزن ايه بقى موضوع زن زن بوديزم الزن عبارة عن محاولة اختبار او تحقيق الصفة الواحدية للحقيقة حيث انا وغيري هما واحد وليس اثنان محاولة ان انت تختبر التوحد مع الوجود الواحد هل الانسان بفطرته بيقول ان انا والكشاف والمايك والكاميرا وجهاز التسجيل حاجة واحدة لا طبعا انا بفطرتي وزي ما ربنا خلقني وزي ما اتوجدت على الارض انا كيان والاشياء الاخرى من حولي حاجة غيري احنا مش حاجة واحدة الزان بوديزم بتحاول توصلك للحالة من الوعي اللي, خ... اللي تخليك اللي تخليك تشعر ان انت وكل الوجود اللي حواليك حاجة واحدة ازاي هي دي بقى قضيتهم في الحياة جوهر مدرسة زن هو عدم إمكانية حصرها في كلمات فكما هو مؤكد عند الصوفيين هذه التجارب الروحية العليا تخرج كليا تقريبا عن طاقة الكلمات وقدرتها على التعبير عنها وطبقا لتقليد الزن أول من طبق هذا هو سيدارتا جوتاما بوذا نفسه عندما رفض لأول مرة أن يعطي أي تعبير لفظي في خطبة الزهرة الذهبية بودي دهارما اللي دخل المدرسة دي الصين بيقول الآتي بوذية الزن ليست مؤسسة على الكلمات المكتوبة بل هي خارج التعليمات المؤسسة الموضوع ده مشكلة كبيرة جدا بنلاقي زيها في المسيحية فكرة ان احنا عقيدتنا وديانتنا ومدرستنا غير قائمة على نصوص مقدسة طبعا غير قائمة على نصوص مقدسة قد تعني حاجتين الحاجة الاولى ان عقيدتنا وديانتنا دي مش موجودة في الكتب الحاجة التانية ان الحالة الايمانية التي نريد ان نصل اليها لن تستطيع الوصول اليها عن طريق الكتب في الحالتين انت بتتعامل مع حاجة ما يعملهاش ملهاش مسكة اصعب حاجة في الدنيا انك تناقش شخص بيؤمن ان عقيدته دينه وايمانه غير قائمين على كتب مقدسة فبالتالي هو كأنه بيقول الموضوع ملوش اي اصول ولا له اي قواعد وبالتالي طب انا هنقشك ازاي 
فوق ده كله انه يقول لك الامر لا يمكن وصفه عن طريق الكلمات وان الامر غير معقول وانه فوق مستوى العقل طب انت هتناقش ده ازاي وقلنا قبل كده ان الاوصاف دي من ضمن سمات الاديان الوضعية كل الاديان الوضعية تقريبا بتدعي نفس الكلام ان الايمان ده غير معقول وفوق مستوى العقل وفوق مستوى الكلمات وهكذا شوف بقى بالنسبة للمدرسة دي الموضوع ممكن يوصل لايه كل الاديان تقريبا تعتبر كل تجديف او اهانة لكلمات الله كفرا واثما مبينا لكن معلمي بوذية الزن قد يأمرون تلامذهم بتمزيق كتبهم المقدسة إلى قصصات وتفادي كلمات مثل بوذا أو النيرفانا كما لو أنها لطخات من الوسخ أو القذارة إيه اللي هم يقصدوه بكل ده؟ إن الدين ده ملوش قواعد الدين ده ملوش أصول الدين ده ملوش قوانين الدين ده ملوش كبير الموضوع كله بدايته ونهايته في تجربتك انت الشخصية الروحية ما تقعدش بقى تقول لي كلمات ولا تسألني أسئلة انت تتشقلب في نفسك لغاية ما توصل لهذه المرحلة من الوعي وهكذا نستطيع أن نقول أن بوذية الزن لا تهتم بالنظريات حول الاستنارة وإنما تريد الاستنارة الحقيقية نفسها توصل لها ازاي ده مش شغلتي بوذية الزن تحاول أن تنقل حالة معينة من الوعي ينبغي نقلها مباشرة من عقل إلى آخر مثل لهب الشمعة الذي يتم نقله من شمعة إلى أخرى فالانتقال من عقل بوذا إلى عقل بوذا هذا الانتقال هو جوهر الزن فهو تقليد يتمركز حول تعاقب وخلافة كل معلم للذي سبقه كل واحد يرث من معلمه حالة عقلية مشابهة لتلك الحالة التي أيقظها جوتاما بوذا في تلميذه وخليفته ماها كاسيابا خلي بالك الموضوع ده صوفي باطني غنوصي بحت مشهور جدا عند كبار الصوفية فكرة أن يبقى عنده شيخ طريقة وبعدين أنت تلميذ لشيخ الطريقة فهو كأنه بينقل لتلميذه حالة الوجد والورع والتقوى والحالة الذهنية وحالة الوعي والتجربة الروحية دي بينقلها لتلميذه تتفهمون علينا شيخ بالإجازة في الذكر نتبرك بأخذ الإجازة نعم بجاز بجاز نعم بجاز نعم الإجازة فالأمر ده موجود في هذه المدرسة من البوذية الزن بوذيزم المعلم الكبير وصل إلى هذه الحالة من الوعي كأنه بينقلها لخليفته وطبعا ده مش معناه أن خليفته بيبقى صفر لا بيبقى برضه لازم يكون على مستوى معين يؤهله أنه يرث الحالة اللي فيها معلمه أو أستاذه لكي يتمكن التلامذة من إدراك طبيعة البوذة فيهم عليهم أن يكفوا عن التمييز والفصل والتحديد والتحليل والوصف عليهم أن يمسكوا عن طرح الأسئلة وإذا ألح التلميذ وظل يطرح الأسئلة فإن المعلم قد يصفعه أو يرفصه أو يرميه خارجا ولعل هذا العمل سوف يهز هزا عنيفا فيخرج عن ميله إلى طرح الأسئلة وقد يؤدي إلى صهر كل شيء فجأة في عدم المثنوية فيجعله ذلك يغدو متنورا في الحال الفكرة كلها عندهم أنك تبطل تستخدم عقلك ومخك وتفكيرك العقلاني المنطقي اللي هم عاوزين يوصلوا له خارج حدود الإدراك العقلي وخارج حدود قوانين المنطق ودي مشكلة في غاية الأهمية بالنسبة لي أنا شايف أن ده يؤدي إلى الجنون والكفر والإلحاد وكل حاجة وحشة في الدنيا قوانين العقل والمنطق هي القوانين التي تحكم الوجود الوجود نفسه له قوانين فبالتالي كأنك أنت عايز تقول إيه لا أنا هخرج خارج هذه القوانين اللي هو يعني عبث توصل لمرحلة جنان علشان تقول أنا اختبرت هذه الحالة 
المعلم يرى أن التلاميذ يحاولون من خلال مثل هذه الأسئلة أن يملأوا النقص بالكلمات والمفاهيم بدلا من التحقق والإدراك يبقى أول وسيلة بيحاولوا من خلالها يوقظوا التلاميذ من سبتهم الوهمي اللي هي فكرة بوذا يعني المستيقظ فيستيقظوا يبقوا بوذا أول طريقة هي أني أديله بالقلم على وشه بطل ياد تسأل ترك على وشه يتصدم إيه ده أنا بقيت بوذا الوسيلة الأخرى عند المعلم هو أن يطلب من التلميذ تجاوز العقل إلى البصيرة في اليابانية يعني ذلك طرح كوان لمعالجته وقد يروي المعلم للتلميذ حوارا ملغزا يسمى في اليابانية الموندو والمقصود هو إدراك أن العقل محدود وعلى المرء أن يتجاوز المفهومات العقلية إلى البصيرة التي تتخطى الحدود العقلية في بقى أركان ثلاثة لبوذية الزن حاجة اسمها زازن وحاجة اسمها كوان لسه جايبين سيرتها وحاجة اسمها سانزن أول حاجة هي الزازن زازن تعني حرفيا التأمل في حالة الجلوس لذلك معظم تدريب الزن يحدث في قاعة تأمل كبيرة يكرس فيها الرهبان وقتهم للجلوس بشكل صامت لمدة طويلة يبقى أول حاجة زازن التأمل طب إيه هي الكوان؟ الكوان تعني الأحجية أو اللغز بوذية الزن تريد تجاوز العقل والتفوق عليه وهذا هو هدف الكوانات جمع كوان الألغاز أو المسائل الصعبة بوذية الزن لا تحاول استرضاء العقل الدنيوي وإنما تحاول إزعاج العقل والإخلال بتوازنه وبالقواعد والقوانين التي تأسره وتسجنه فتحاول الزن أن تسوق العقل وتقوده نحو حالة من الهياج يقفز فيها خارق قفص المنطق الأمر ده والله في غاية العجب فعلا هم كأنهم عاوزين يوصلوا الناس لحالة من الجنون فيختبر بعض حالات الوعي اللي الإنسان الطبيعي ما بيختبرهاش أمثلة للألغاز والمسائل المستعصية الكوان المعلم بيقول لتلميذه إيه؟ احتفظ شخص بوزة في قنينة وزة جوة أزازة كبرت الوزة حتى لم تعد قادرة على الخروج من القنينة كأن الوزة دي كانت رايحة جاية بتخرج وتدخل في الإزازة عادي لكن كبرت لدرجة أنها خلاص ما بقتش قادرة تخرج من الإزازة هو لم يرد أن يكسر القنينة كما لم يرد أن يؤذي الوزة فكيف يمكنك أن تخرج الوزة؟ قول لي بقى عارف انت نظام ايه؟ عارف انت المقطع بتاع فيلم الليمبي فيلم مصري ما علينا لان اغلب اللي بيشاهدوا ممكن مش مصريين. واحد في زنزانه رسم له على الحيطه رسم له على الحيطه موتوسيكل فقال له اركب الموتوسيكل. دور الموتوسيكل اركب الموتوسيكل وامشي. اللي هو قاعد لا حول ولا قوه الا بالله. الوزة في إزازة وكبرت ومش قادرة تخرج من الإزازة نخرج الوزة ازاي من الإزازة يا ابن المجنون <تصفيق> من ضمن الألغاز أو الكوان اللي المعلم بيقولها لتلميذه ماذا كان شكل وجهك قبل أن يولد أسلافك وأجدادك سؤال تاني ما هو صوت اليد الواحدة عندما تصفق تبدو أحجيات الكوان غير منطقية لكون العقل يتحرك ضمن أطره المنظمة والمبنية سابقا أما خارج تلك الأطر فإن الكوان لا تكون متناقضة لأن لها منطقها الخاص هو ده الجنان وشغل الإلحاد شوف بقى الموضوع بيوصل لغاية إيه ومقارنة البوذية بالمسيحية البوذيين بيقارنوا بحاجة شبيهة يعني هو عاوز يقول كأن البوذي عايز يقول مش احنا بس اللي بنعمل كده شوف حتى المسيحيين بيعملوا ايه المسيحيين بيعملوا ايه يا عم انت قال لك المسيحيين بيتأملوا في تناقضات فكرة التجسد المسيحية اللا معقولية المنطقية للكائن اللا متناهي الذي يصبح متناهيا وللأزلي الذي يصبح حادثا الإله الذي يصير إنسانا الله 
ما دام موجود في المسيحية هو نوع من التمارين أو الرياضات الروحية المسيحية وأنا بقول إن دي أصلا من ضمن أدلة بطلان المسيحية أنها تحتوي على عقائد متناقضة وحتى لو تنزلنا وقلنا إن التجسد عقيدة فوق مستوى الوعي والعقل البشري فبالتالي على الأقل يبقى ده معناه أني لا أستطيع من خلال عقلي البشري المحدود أن أصل إلى هذه العقيدة يبقى لازم على الأقل الكتب المقدسة تعلمني هذه العقيدة وهذه العقيدة غير موجودة في الكتب المقدسة يبقى أنا هتعلمها منين فكرة أن أنت خلاص ما يكونش ليك أي قواعد ولا أي قوانين ولا أي أصول ولا أي ضوابط ولا أي حاجة تمشي عليها كيف إذا أستطيع أن أتيقن من أنني على الحق ديانات ملهاش مسكة آخر ركن من أركان بوذية الزن حاجة اسمها سان زن السان زن معناها مقابلة الراهب لأجل الاستشارة بشأن التأمل هذا الاجتماع مع المعلم يكون قصيرا ومختصرا جدا ما الذي تؤدي إليه في النهاية؟ يعني في عندك التمرينات من التأمل في حالة الجلوس السازان والألغاز أو المسائل المستعصية الكوان واستشارات المربي السانزان كل ده المفروض يؤدي إلى تجربة حدسية تسمى كينشو أو ساتوري كينشو أو ساتوري يعني لما تمشي على الثلاث أركان دول المفروض تختبر حالة اسمها ساتوري الاستعداد للوصول لهذه الحالة قد يأخذ سنوات إيه الساتوري دي؟ حالة الساتوري؟ ومضة من التبصر غاية المدرسة الحدسية هي التبصر المباشر والتنور الذي هو من قبيل ما حققه جوتاما تحت شجرة البو ونهج الخلاص حسب هذه المدرسة هو الديانا أو التأمل أهم حاجة التأمل وبعدين بيساعدك الألغاز وبيساعدك الاستشارة هذه المدرسة تعلم أن حالة البوذا لابد أن تأتي بومضة من التبصر وهو الأمر الذي يسمى في اليابانية ساتوري وفي الصينية تدعى ووي ووي نفس المصطلح اللي في الديانة الطاوية إيه هي حالة الساتوري؟ تجربة صوفية بيدعوا إنها لما بتخوضها بتجلب البهجة والصلح والسلام الداخلي بوذية الزن تضع هذه الحالة قريبة من نقطة الانطلاق تدريب الزن الحقيقي يبدأ انطلاقا من حالة الساتوري فلا بد أن تكون هناك حالات ساتوري لاحقة وهكذا يتم توسيع منافذ الإدراك بحيث تمكن تجربة الساتوري من أن تتدفق حتى تغرق عالم الحياة اليومية يعني كأن حالة الساتوري دي بتاخد مساحة حالة تانية من الساتوري حالة تالتة حالة رابعة لغاية ما خلاص تصل بقى إلى النيرفانا آخر مدرسة هنتكلم عنها النهاردة هي المدرسة التانترية تانتراسيزم تانتراسيزم المدرسة دي هي المدرسة اللي اشتهرت في التبت بوذية التبت دعيت البوذية الحمراء لأن أتباعها كانوا يرتدون الثياب والقبعات الحمر بدلا من الصفر فبالتالي راهب لابس أصفر ده يبقى بوذي يا صيني يا ياباني يا هندي أيا كان لو لابس أحمر يبقى من أتباع البوذية التانترية بوذية التبت البوذية التبتية انبثقت من البوذية التانترية فهي قائمة على التانترات تانترز أي الكتيبات والتي لها صفة سحرية مميزة وهي كذلك قائمة على عبادة الآلهة البوذية الذكور والإناث الذين يمثلون الطاقات الطبيعية الخارجية والداخلية إيه موضوع آلهة ذكور وإناث؟ لأن خلي بالك إحنا هنفهم إن هذا المذهب أو هذه المدرسة بتهتم جدا بالممارسات الجنسية مهتمة جدا بالسحر ومهتمة جدا بالممارسات الجنسية هذه المدرسة ظهرت أولا في هندوسية القرون الوسطى والكلمة تانترا لها جذران في اللغة السنسكريتية الأول هو الامتداد والثاني من حرفة النزج 
ويدل على التداخل المسألة المركزية التي قدمتها مدرسة التانترا سواء كانت هندوسية أم بوذية هي أن المعرفة العقلية المستخلصة من الكتب ليست ناجحة في إيقاظ المرء والوصول إلى التبصر لكن الأهم هو أن يعيش المرء التجارب المكتسبة بفضل المرشد الروحي مما يؤدي إلى الاحتكاك المباشر مع الحقيقة الحقيقة اللي هي وحدة الوجود يعني يبقى المدرسة دي شبيهة بمدرسة زين أو المدرسة الحدسية لكنها مختلفة كثيرا في الممارسات نصوص التانترا تتمحور وتركز على العلاقة المتبادلة والمترابطة والمتدخلة بين الأشياء خلي بالك علشان كده عندهم ممارسة الجنس رئيسي وجوهري لأنها علاقة مترابطة متدخلة هي بالنسبة لهم نوع من التوحد بالرغم من أن الهندوسية هي التي ابتكرت هذه النصوص إلا أن بوذية التبت هي التي أعطت تلك النصوص أكثر المواقع أهمية هذه المدرسة تدعي أنها تمكن الإنسان من الوصول إلى النيرفانا في فترة حياة واحدة فقط وهذا ادعاء كبير جدا فيقولون أن هذه الزيادة في سرعة الوصول يتم تحقيقها عن طريق استخدام كل الطاقات المستترة في التركيب الإنساني طبعا فكرة الوصول في حياة واحدة الكلام ده قالوا بوذا وحققوا بوذا بالفعل لكن ازاي بقى المدرسة التانترية دي بتقول لك بقى ازاي هي بشكل عام بتقول عن طريق استخدام كل الطاقات ظهرة مستترة كل الطاقات في التركيب الانساني من ضمن هذه الطاقات بالنسبة لهم الجنس اتباع هذا المذهب يعترفون بانه صعب صعوبة السير على حافة السيف او الامساك بالنمر وبالرغم من انه مذهب يقول بان الشهوات يمكن أن تستفرغها الشهوة بمعنى أن أفضل طريقة للتغلب على اشتهاء الطعام أو الشراب أو اللذة الجنسية هو الارتفاع فوقه بإشباعه يعني إيه؟ يعني أنت عندك مشكلة في الطعام افضل كل لغاية ما الشهوة دي أنت خلاص تشبع منها وما تبقاش عايز منها حاجة عندك مشكلة مع اللذة الجنسية افضل اشبع في اللذة دي لغاية ما خلاص تحس ان انت بالنسبة لك ما بقتش لذة ايه المنهج العجيب ده طبعا احنا قلنا حاجة شبه كده في الهندوسية لكن قلنا ان الهندوسية بتعلمك الادب عن طريق تناسخ الارواح فانت بترمي نفسك في الشهوة هتلاقي نفسك في حياتك الاخرى بقيت ارد ولا كلب ولا ايا كان هذا المذهب يعلم بان الانسان هو الكون الاصغر وفيه تسري الطاقة السرية الخفية وبإصدار بعض الأصوات وعرض الحروف والصور السحرية مصحوبا بحركات الجسد واليدين يمكن إثارة قوى الجسد وكأنما بقصفة رعد وهكذا يصبح الشخص على مستوى واحد مع الآلهة يعني إيه وكأنما بقصفة رعد اللي هو فجأة كده يلاقي نفسه بوم صحي كده وبقى عنده حالة الاستنارة وهكذا تسمى هذه المدرسة بالفاجرايانا فاجرايانا بمعنى مركبة الصاعقة وتترجم أيضا مركبة الماس في إشارة إلى حالة الاستنارة التي تأتي كومض البرق فاجرا في الأصل كان إله الرعد الهندي إندرا وهو مذكور كثيرا في النصوص البوذية الباكرة المكتوبة باللغة البالية ولكن عندما حولت المهايانا بوذا إلى شخصية كونية تحول إله الرعد إندرا إلى صولجان بوذا الماسي الماس أصل بالحجارة وفي الوقت نفسه هو أكثر حجارة شفافية وهذا يجعل الفاجريانا طريق القوة والوضوح هذه المدرسة مليئة بالطقوس السرية والمعلم الروحي أو الجورو لا يسمح للمريدين بالانهماك فيها إلا بعد أن يختبرهم بعناية هذه الطقوس تتضمن تلاوة المقاطع الشعرية الإنشاد الرقص تناول أطعمة وسوائل مختلفة بما فيها خمور وغيرها وكذلك الممارسات الجنسية أتباع هذه المدرسة يعتقدون أنه بتصوير بعض الأشكال الهندسية الصوفية في الهواء بالأيدي والتفوه في الوقت نفسه 
بالعبارات السنسكريتية المناسبة يمكن طرد العفاريت والشياطين أو حتى إبعاد الحيوانات الضارية واللصوص أو دفع الأذى والشر بشكل عام ممارسات سحرية الجنس مهم جدا في هذه المدرسة فهم يعتقدون أن الجنس هو المقدس في أكثر تجليات ظهور المتاحة مقدس معناه الألوهية كأن ممارسة الجنس فيها شيء إلهي مقدس ده, ده تصورهم هم بيعتقدوا أن الجنس هو المقدس في أكثر تجليات ظهور المتاحة ولكنه لا يكون كذلك إلا عندما يقترن بالحب شخصان واقعان في الحب بنحو عاطفي عارم ومجنون كأنهم يعني اتوحدوا إن ده نوع من أنواع ممارسة الواحدية أو التوحد مع الوجود التانترا مدرسة التانترا تجعل الجنس كحليف روحي يعمل معها بشكل واضح ومقصود ولكن يجب الحفاظ على العلاقة ما بين الحب والجنس لأن الحب هو العنصر الروحي والجنس هو العنصر الجسدي فهم كده بيعتقدوا أن هم بيوظفوا كل طاقات الجسد أحنا كده الحمد لله رب العالمين انتهينا من الكلام عن أديان الصين واليابان أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن مثل هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على بيتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته